ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ചക്ക വേവിച്ചതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചക്ക വേവിച്ചത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ചക്കയിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ചുളയും ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ച് നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അല്പം കൂടുതൽ ചക്ക ചുള വെച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചക്ക വേവിച്ചത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടുന്നത് കാരണം നമ്മളിത് വേവിച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറച്ചേ കാണുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ചുള വെച്ച് വേണം നമ്മൾ ചക്ക വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കപ്പയൊക്കെ വേവിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പിന്നെ ഞാൻ അതേ ചക്കയുടെ കുറച്ച് ചക്കക്കുരുവും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചക്കക്കുരു ഇതുപോലെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചുരണ്ടി രണ്ടായിട്ടും മുറിച്ച് കഴുകിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ചക്കക്കുരുവും കൂടെ നമ്മൾ ചക്ക വേവിക്കുമ്പോൾ ചേർത്ത് വേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചക്ക വേവിക്കുമ്പോൾ ഇടാൻ ആവശ്യമായ അരപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ തിരിങ്ങിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ദരിവ് കുറഞ്ഞ പച്ചമുളകാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നാരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു പിഞ്ച് ജീരകപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ആറേഴ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് തീരെ ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി ആയതുകൊണ്ടാണ് ആറേഴ് അല്ലി എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കറിവേപ്പില ചക്ക വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അരപ്പൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം കടുക് താളിച്ച് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ചേർക്കാനുള്ളതാണ് ഈ തേങ്ങയും പച്ചമുളകും പൊടികളും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ നമ്മൾ അരച്ച് എടുത്തിട്ടാണ് വേവിച്ച ചക്കയിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് തേങ്ങയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ജീരകപ്പൊടിയും കൂടെ ഞാൻ അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ഗ്രൈൻഡറിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കാതെ തേങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതയുന്നത് വരെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം തേങ്ങ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മളിത് ചതച്ചെടുക്കാൻ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്ന ചക്ക ഞാനിവിടെ വേവിക്കാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കലത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വേവിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്കൊരു അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്താൽ മതിയാകും കാരണം ഈ ചക്ക വേവുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങും ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ചക്കയുടെ നല്ല രീതിയിൽ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഉടച്ചെടുക്കണം ഒന്ന് ഞെക്കി നോക്കുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു അല്പം കൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപ്പ് ചേർത്തായിരുന്നു വേവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരല്പം കൂടെ ഉപ്പ് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരുന്ന തേങ്ങയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് തേങ്ങ ചേർത്തിട്ട് ഉടനെ നമ്മളിത് ഇളക്കരുത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചിരുന്നതിന് ശേഷമേ ഇത് ഉടച്ചെടുക്കാവുള്ളൂ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അടച്ച് വെക്കുമ്പോൾ ആ ചക്കയിലേക്ക് അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിക്കും രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് മൂടി തുറന്നിട്ട് ചക്കയും ഈ തേങ്ങ ചതച്ചതും കൂടെ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കടുക് താളിച്ച് അതും കൂടെ ചേർത്ത് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ എണ്ണ ചേർക്കാതെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടുന്നവർക്ക് കടുക് താളിക്കാതെ ഉപയോഗിച്ചാലും മതിയാകും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ദയവായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്